రామాయణం ఐదో భాగం దశరథుని పుత్రకామిష్టి యాగంలో తమ అవిర్భాగాలు స్వీకరించేందుకు దేవగంధర్వ సిద్ధులు మహర్షులు బయలుదేరుతూ దివ్యలోకంలో పరమేష్టితో సమావేశమయ్యారు లంకాధీశ్వరుడు రావణుడు గురించి చెప్పి అతన్ని సంహరించే మార్గం ఆలోచించమన్నారు సురాసుర యక్ష కిందెర గంధర్వాదులచే మరణం లేదు రావణుడికి వారి చేత మరణం లేకుండా బ్రహ్మ వరాన్ని పొందాడు అతను అలుపులని నరవానరులని ఉపేక్షించాడు వాటిని అవకాశంగా తీసుకుందామన్నాడు బ్రహ్మ నరుని చేతే రావణుని సంహరిద్ద సంహరింపచేద్దాము అన్నాడు సరైన సమయం ఇదే అన్నాడు సంతతి కోసం దశరథుడు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఆ ఇంట మానవునిగా మాధవుణ్ణి జన్మించమని వేడుకుందాం అన్నాడు పరమాత్ముని కోసం ధ్యానించండి అన్నాడు బ్రహ్మ సహా అక్కడ ఉన్నవారంతా ధ్యానించసాగారు కాసేపటికి దేవదుందుబులు మోగాయి గంటలు గణగణమన్నాయి పూలవాన కురిసింది సర్వజ్ఞుడు నారాయణుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రసన్నుడై ఇలా పలికాడు వారితో మీ అభిష్టాన్ని అనుసరించి దుష్ట రావణుణ్ణి పుత్ర బంధు బలగాలతో సహా అతమారుస్తాను లోక రక్షణ కోసం సత్యసంధుడైన దశరథునికి నా తేజస్సుతో నలుగురు కుమారులుగా అవతరిస్తాను మీరు తగు సన్నాహాలు చేయండి నిర్భయంగా ఉండండి అని అభయం ఇచ్చాడు నారాయణుడు అదృశ్యుడయ్యాడు పరమేశ్వరుని ఆదేశం విన్నారు కదా త్వరలో మానవునికి అవతరించనున్న ఆదిదేవునికి తోడ్పడేందుకు మనము తగు సన్నాహాలు చేయాలి అన్నాడు బ్రహ్మ చెప్పండి ఏం చేయమంటారు అడిగారంతా గతంలో నేను ఆవలిస్తే మహాపరాక్రమవంతుడు వృక్షవీరుడు జాంబవంతుడు జన్మించాడు మీరు కూడా మీ మీ అంశలతో బలిష్ఠులైన వృక్ష వానర వీరులను భూమిపై అసంఖ్యాకంగా సృష్టించండి అన్నాడు బ్రహ్మ సరే అన్నారంతా దశరథుని క్రతువులో అవిర్భాగాలు స్వీకరించేందుకు అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు భక్తి శ్రద్ధలతో పవిత్రాహుతులు హోమగుండంలో వేలుస్తున్నారు దశరథుడు మంత్రోచ్చారణ జరుగుతోంది హోమగుండం మధ్య నుంచి పెనుమంట లేచింది ఆకాశాన్ని అంటింది ఆశ్చర్యపోయారు చూడసాగారు అంతా మంట మహారూపు దాల్చింది పరాక్రమవంతుడైన ఒక వేల్పు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అతని చేతిలో సువర్ణ పాత్ర ఉంది దశరథుడిని ప్రసన్నంగా చూశాడు అతను ఇలా అన్నాడు దశరథ నీ యజ్ఞం సఫలమైంది నేను ప్రజాపతిని నీ కోరిక తీర్చేందుకు దేవతలు అందజేసిన దివ్య పాయసాన్ని తీసుకుని వచ్చాను ఇక్కడికి స్వీకరించు దీనివల్ల మహో తేజోవంతులైన నలుగురు కుమారులు నీకు జన్మిస్తారు ఈ పాయసాన్ని నీ భార్యలకు పంచిపెట్టు మహాప్రసాదం అన్నాడు దశరథుడు పాయసం కలిగిన సువర్ణ పాత్రను ఆశ్చర్య ఆనందాలతో చూడసాగాడు ఎలా లేచినమంట అలాగే హోమగుండంలో మటుమాయమైంది ప్రజాపతి అదృశ్యమయ్యాడు సువర్ణ పాత్రను శిరస్సుపై పెట్టుకుని ఉప్పొంగిపోయాడు దశరథుడు భార్యలను రప్పించాడు అక్కడికి పాత్రను చూపించి పాత్రలోని పాయస మహిమను గురించి వారికి తెలియజేశాడు అందులో సగభాగాన్ని కౌశల్యకు అందజేశాడు మిగిలిన దానిలో సగాన్ని సుమిత్రకిచ్చాడు ఇంకా మిగిలిన దానిలో సగాన్ని కైకెక్కిచ్చి శేషభాగాన్ని చూశాడు ఆలోచించాడు ఆ శేషాన్ని తిరిగి సుమిత్రకు అందజేశాడు పాయసాన్ని ఆరగించిన కౌశల్య సుమిత్ర కైకలు గర్భవతులయ్యారు దశరథుడు దీక్ష విరమించాడు భార్యలతో నగరానికి చేరుకున్నాడు పిల్లల కోసం నిరీక్షించసాగాడు బ్రహ్మ సంకల్పంతో రామునికి సహాయంగా ఉండేందుకు ఇంద్రుని వల్ల వాలి సూర్యుని వల్ల సుగ్రీవుడు ఈ ఇద్దరు వానరరాజు వృక్షరజునికి కుమారులుగా జన్మించారు వాయువు అంతటితో వాయు అంశతో కేసరి భార్య అంజనీదేవికి వజ్ర శరీరంతో వాయు వేగాలతో ఆంజనేయుడు జన్మించాడు బృహస్పతి అంశతో తారుడు వరుణునకు సుషేనుడు అగ్నికి నీలుడు విశ్వకర్మకు నలుడు అశ్విని దేవతలకు మైంధర్వ్య విధులు వానరులుగా జన్మించారు వీరేగాక ఇంకా దేవతల అంశతో యక్ష కిన్నెర గంధర్వకాంతలకు మహావీరులైన వృక్ష వానరులు జన్మించి కొండలు కోనల్లో పెరగసాగారు ఇక ఆరో భాగం మనం రేపు విందాం